Eh, promote ko muna tong product namin is Kalinga Blend yan po, copy pouch po yan merong bulb, so yung freshness nya uh, will stay uh, meron din kaming Sagada Blend yan, Sagada Blend at yung pong ano, Bengat Blend all uh, copy from the Highlands so, napakasarap po yan freshly grinded pala yung, yung binibenta natin so far but magkakaroon tayo yung may mga drips Opo sugar. Ito, mas masarap to kasi. Yan, tatlo po yan. Tatlong uh, okay na yun. Kasi ang dali, ah. <laughs> Nalaglag pa. <laughs> Ayan, tatlo po yan. Yeah. Available na po yan. Uh, Mag-PM lang kayo sa baba. At uh, yun sa mga OFW na gusto mag-business, well, this is the right time. Ito po, mag-connect kayo sa akin. And uh, pwede kayong mag-rebrand mag ng, ano, ng products namin. P puro kapi tayo kasi. Uh, we have to help. Napakasarap po ng brewed coffee with uh, brown sugar. Mm. Yung 3-in-1 nyo sa inyo na yan. Dito. Mm. Uh, <coughs> dark roast po silang tatlo. Again, aram coffee. Yan, Benguet blend. Ito yung Sagada blend At saka yung Kalinga blend We're helping the farmers actually So uh, Sana po Supportahan nyo rin tong ating produkto Para naman uh, Marami tayong matulungan na farmers Yan po, Don't forget again Aram Coffee po uh, Para sa mga OFW dyan Na gustong uh, magdala abroad Well ito po Pwede nyo yung dalhin sa abroad ko yan. Yung pouch na yan Uh, pang, ano talaga siya pang coffee Good morning uh, Good afternoon and uh, good evening Sa mga OFW, shout out, shout out Nasaan ng sulo kayo naman daw Just uh, stay safe, be healthy and Be happy always mm -hmm. Tabi ko muna tong mas Well, uh, ang topic natin ngayon Ang topic natin ngayon is about uh, Business again mm -hmm. uh, Gusto ko pong i-share sa inyo yung mga experience ko during these days um, so Christmas time um, hindi pa tayo trabaho hmm. so ang main topic natin is yung kamag-anak mo or yung family members that uh, you want to be in business also hmm. bakit po yun sa mali ito yung bakit po yun yung gusto kong i-impart? Kasi po, um, uy, meron dito yung business alphabet eh. That's nine x So, balik tayo dun. Yung pamilya na members natin na gusto natin i-business. Kasi po, hindi po siya ganun kadali. Number one. Number two is, uh, yung pinag-aralan po kasi nila is hindi akma dun sa business na bibigay mo. Mm -hmm. Number three, yung, ano, yung motivation. Wala yung motivation eh. That's the best thing. Sabi ko nga doon sa isang vlog, uh, ano ba yung tatlong kailangan mo? Number one is yung motivation eh. Mm -hmm. So yung family members mo that are nasanay doon sa padala mo, uh, well, ilang taon yun eh. So, ganun lang ng ganun palagi. So, nandun lang sila to wait dun sa ibibigay mo. Sad to say na ito po, uh, sana maging moral sa mga OFW na sana po, uh, turuan na natin yung family members natin to do business. Hindi po yung nakaasa palagi. Hindi ko naman nila lahat, pero uh, karamihan po, I could say na ganyan yung nangyayari na kampante lagi. Hmm, kasi may padala si daddy, si tatay, si papa. So bakit pa kung natrabaho? Yun yung naging mindset niya. Uh, simula nung nagkaroon siya ng pag-iisip na pwede naman pala kung hindi trabaho. Pag-aaral lang ako. Okay. Tapos ako ng pag-aaral din. Tapos na. <laughs> I'll be waiting din sa padala ni Daddy, ni Tatay, ni Papa. 
na channel through dun sa mother. Hmm. Siyempre, si nanay, hindi matitis yung anak. Hmm, ito anak mo, budget mo. Hmm. <laughs> Until now, may anak na yung anak nila. Anak, ito yung para sa apo mo. <laughs> uh, pa, hindi ko po... Uh, hindi ko po uh, pinipintasan or ano tawag doon, criticizing yung mga natutunan po nung anak ninyo. But, from now on po sana kasi darating yung time na babalik kayo ng Pilipinas. Pag bumalik kayo ng Pilipinas, wala na kayong sahod, everything stops. Eh kung yung anak nyo is uh, walang willpower to do business, walang motivation to do business, ano lang siya. He or she will be waiting dun sa ipapadala mo or ayuda na ipapadala mo. Then, natural, makakausap yung nanay, makakausap sila, then sanang ano, ang, ang, te, ang, ang magiging topic nila is yung pera. Wala nang padala si tatay, si papa, daddy. Wala na income si dad, si tatay, si... So, so, so ang, ang topic is about money and the feeling itself is masakit then everything goes down totoo po yan nangyayari po yan and uh, sad to say kasi nga hindi na tinaturuan yung mga anak natin about business or yung willpower nila meron na nga business yan pero yung willpower hindi ganun katindi then, ano nangyayari Everything goes down, yung motivation, yung feeling ng anak mo. Mm. Later on, sisisihin pa yung tatay na nasa abroad for so many years na kasi ikaw eh. Mm. Kasi ikaw. Mm. Sino may kasalanan? Yung tatay. Yung daddy. Yung papa nila. Mm. So, ang payo ko po sa mga OFW, uh, start small. Take one step at a time. Yan po ituro natin sa mga anak natin, love ones, and so on and so forth. Hindi ko nila lahat, alam ko yung iba are into business now. Mm -hmm. Kung uh, hindi yung actual na business, nasa stocks, ganun po. Nasa paper money sila. Mm -hmm. Paper money ang tawag dun. <laughs> uh, parang ganun. I hope I say it correctly. Pero ang pinaka main point ko natin is yung maturuan as early as possible yung mga labuan sa natin. Kung ayaw nila, they have to do it. Kung ayaw nila, they have to do it. Kung ayaw nila, they must do it. Bakit po? Um, mahirap yung maging OFW for quite some time tapos pagdating mo sa Pilipinas, Uh, hindi na-establish yung business ng family for so long. Sayang naman, di ba? Well, uh, kung uh, you have another 10 years, please, mga kabayan, 10 years yan for being an OFW. We'll do the math, ha? Simply lang. Yung 10 years na yan. Oh, say, Sa isang taon, you put up a business and kumita ng roughly 100,000 ka. Met. Kaya ba? Kaya po yan. Kung inisip nyo ngayon na mahirap, well, talagang mahirapan kayo. Diba? Kaya po yan. Uh, say, 100,000. So you have 10 years no? Inipon nyo yung 100,000 nakita sa business. Yearly. In 10 years time, meron kayo 1 million. Malinis na malinis na 1M. So, nandudun ka sa abroad for the next 10 years and nakakaipong ka dito sa business mo ng 100,000 a year. So, in 10 years time, meron kayo 1 million na naipon dun lang sa business na yun. Now, as an OFW, meron pa rin kayo naipon. 
Kasi nga, yung business dito sa Pilipinas is helping your loved ones. Simple, simple mathematics lang po. Ibo pa. Kaya nga, I'm recommending all OFW to teach mga labuans natin about business. Kahit saan po yan ilagay, kung nasa real estate, real properties, okay po yan. Mm. And kung nasa stocks po yan, okay po yan. And kung sa physical business talaga, mas maganda kasi natututo yung bata talaga how to manage how to be an accountant andyan po yung pera kasi yun, di ba? how to save diba? yung how to handle yung mga problems na darating how to uh, get up again in case na madapa kasi sa business hindi po madali it goes up suddenly down up small too many down <laughs> little, little up again too many too many down ganun po ang business so, talagang idata pa kayo eh kung yung anak nyo nandun doon bilang mo in 10 years training napakaganda po they will never never teach you sa school yung mga ganun problems about business all they will tell you is yung ROI, yung profit na makikita mo sa business nito. Maraming I will be sure. And I hope natuto kayo dito sa vlog ko na to. And sa mga FW, kung natutuloan nyo na po ng business yung anak nyo, then congratulations po. You're doing it correctly. Now, uh, sabi ko nga, in 10 years time, magplan na kayo, at least meron kayong 1 million savings dun sa business na yan. Uh, kung hindi man, kalahati nun, that is 50,000. Ay, 500,000, di ba? Is it good? <laughs> Napaka, kalahating million po yun. <laughs> Again, uh, thank you. Thank you very much for watching. I hope you, you learn a lot from my video. And nandyan lang po sa baba yung subscribe link. Subscribe, subscribe, share, like, and comment pa sa mga videos na.